জোট নেতাদের আহ্বানের পরও সিলেট সিটি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানি জামায়াত প্রার্থী মাঠে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীও বিভ্রান্তিতে নেতাকর্মীরা মানসিক অসুস্থতার মিথ্যা সনদ দিলে জেল জরিমানার বিধান রেখে মানসিক স্বাস্থ্য আইনের খসড়ায় মন্ত্রিসভার অনুমোদন চিকিৎসা অবহেলার ক্ষেত্রে দণ্ড জুয়াডাঙ্গার বিশ রোগীর এক চোখ হারানোর ঘটনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায় এড়াতে পারে না মন্তব্য হাইকোর্টের ক্ষতিপূরণ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ তেরো হাজার হজ যাত্রীর বিমান টিকিট নিশ্চিত না করা একশো চুয়াল্লিশটি এজেন্সিকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে তলব বদলি কোটা না বাড়ালে হজ পালন অনিশ্চিত শঙ্কা হাবেল এবং নওগাঁর মহাদেবপুরে আত্রাই নদীর ভয়াবহ ভাঙনে আতঙ্ক হুমকির মুখে লক্ষাধিক মানুষ বরাদ্দের অভাবে ব্যবস্থা নিতে পারছে না পানি উন্নয়ন বোর্ড দেখছিলেন শিরোনাম বাংলার সময় সঙ্গে আছি আমি হাফসাতুন্নেসা এবং আমি তাহিয়া রুবাইয়াত অপলা বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট নেতাদের আহ্বানের পরও সিলেট সিটি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াননি জামায়াতের প্রার্থী মাঠে রয়েছেন বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী এতে বিভ্রান্তিতে থাকা দলীয় নেতাকর্মীরা বলছেন একক প্রার্থী নিশ্চিত না হওয়ায় ভোটের মাঠে এর সুযোগ পাবেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ অবস্থায় পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্রোহী ও জামায়াতের প্রার্থীকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান বিএনপি প্রার্থী তবে শেষ পর্যন্ত ভোটের মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন অপর দুই প্রার্থী বিস্তারিত জানাচ্ছেন আব্দুল আহাদ রাজশাহী ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন বিস্তলীয় জোটের একক প্রার্থী মাঠে থাকলেও ভিন্ন চিত্র সিলেটে সেখানে জোটের বাইরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দুইজন ধানের শীষের প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী ছাড়াও মাঠে রয়েছেন মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সেলিম এবং জামায়াতের মহানগর আমির এহসানুল মাহবুব জুবায় এ নিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কয়েক দফা বৈঠক করেও সমাধানে আসতে পারেনি বিএনপি সবশেষ বিস্তলীয় জোটের বৈঠকের পর জামায়াতের প্রার্থীকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা পখরুল জামায়াত ইসলাম অনুধাবন করবেন এবং বিশ দলের অন্যান্য শরিক দল যারা আছেন তাদের সঙ্গে একমত হয়ে তারা ধানের শীষের প্রার্থী আরিফুল রহমানকেই সমর্থন করবে তার এমন আহ্বানের পরও মাঠে রয়েছে জামায়াত ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী আলাদা প্রচারণা চালিয়ে ভোট চাচ্ছেন তিন প্রার্থী এতে মেয়র নির্বাচনে জয় পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে স্থানীয় নেতাকর্মীরা আমরা সাধারণ নেতাকর্মীরা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছি যে আমরা আরিফ ভাইয়ের পক্ষে কাজ করব না সেলিম ভাইয়ের পক্ষে কাজ করব আবার জামাতও সেখানে প্রার্থী হয়ে গেছে এটার ব্যাপারে সেন্ট্রাল জোনে এটা একটা উদ্যোগ নেওয়া দরকার এ অবস্থায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বিএনপির প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী বলছেন জোটের রাজনীতির স্বার্থেই অপর দুইজনের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করা উচিত দেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন আমরা যে যে সময়ে অতিক্রান্ত করেছি সেটার বিষয়ে যদি ওনারা অনুধাবন করেন যদি সত্যিকার জনগণকে এই শাসন থেকে বের করে এনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যাওয়ার কথা চিন্তা করেন তারা বিবেকের উপর ছেড়ে দিল তবে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী বলছেন দল তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে মনোনয়ন চূড়ান্ত করার কারণেই শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবেন তিনি আর সিলেট সিটি নির্বাচনে ছাড় দিতে নারাজ জামায়াতের প্রার্থী সিটি কর্পোরেশনে আমরা সিলেট ছাড়া সবগুলোতেই জুটের প্রার্থী হিসেবে বিএনপিকে সমর্থন জানিয়েছি যখন এটা আলোচনা হয়েছে তখন বলা হয়েছে যদি আমাদেরকে এটা না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমরা ইলেকশন করব সিংহ বা লোক তাকে চায় নাই যদিও সেই প্রত্যাশার বিরুদ্ধে একজনকে দেওয়া হয়েছে এবং এর খেসারত অনু বুঝছেন ইন ফিউচার যাতে এই ধরনের নেতাকর্মীর দাবি উপেক্ষা করে কেন্দ্র উপর থেকে কাউকে চাপিয়ে না দেয় কোনো নেতৃত্বে কিংবা মনোনয়নে সে কারণে আমি আমার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে একটু বুঝানোর জন্য আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগের সিটি নির্বাচনে বিএনপির পক্ষে কাজ করলেও এবারই প্রথম নিজেদের প্রার্থীকে মাঠে রেখেছে জামায়াত আব্দুল আহাদ সমসংবাদ সিলেট জামায়াতের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিশ দলীয় জোটে ভাঙনের আশঙ্কা করছেন শরিক দলগুলোর শীর্ষ নেতারা তারা বলছেন অন্তর দ্বন্দ্বের পাশাপাশি সরকারের লোভনীয় প্রস্তাব নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে জোটের ঐক্যে তবে বিএনপির শীর্ষ নেতারা বলছেন সরকারের প্ররোচনায় জোট ছাড়লে জাতীয়তাবাদী শক্তি নয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে জামায়াতি বিস্তারিত জানাচ্ছেন সালাউদ্দিন সুমন সিলেট সিটি নির্বাচনে বিশ দলীয় জোটের পক্ষে বিএনপি দলীয় একক প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও জামায়াত আলাদা করে প্রার্থী দেয় তা সম্ভব হয়নি এ নিয়ে জোটের বৈঠকে দফায় দফায় দেন দরবার হলেও এ নির্বাচনে নিজস্ব প্রার্থী রাখার ব্যাপারে অনড় থাকে জামায়াত 
একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সঙ্গে জামায়াত প্রার্থীর সখ্য নিয়ে কানাঘোষা জামায়াতের আমিরের কারামুক্তি ও দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াতের নেতাকর্মীদের আওয়ামী লীগের যোগদান নিয়ে শুরু হয়েছে বিভিন্ন হিসাব নিকাশ জল্পনা কল্পনা প্রশ্ন উঠেছে এসব কি তাহলে জামায়াতের জোট ত্যাগের আলামত বিভিন্ন সমীকরণ বিবেচনায় জোটের শরিক দলের এই শীর্ষ নেতাও আভাস দিলেন তেমনি মিটিং আমাদের আলোচনা হয়েছে যে জামাতকে বোঝানো জামাত উত্তর দিয়েছে যে আমাদের হাইকমান্ডের সঙ্গে আমরা আলোচনা করব নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে ততই দুটি বড় দলের বাইরে যতই দল থাকুক তাদের প্রতি একটা লোভনীয় প্রস্তাব আসবে এবং একটু এদিক ওদিক হওয়ার সম্ভাবনা আমারও মনে হয় আছে বিএনপির এই শীর্ষ নেতা মনে করেন এই মুহূর্তে জোট ছাড়লে মূল্য দিতে হবে জামায়াতকেই জামাতের যে যদি তারা নিজেরা নির্বাচন করেন যদি ছিয়ানব্বই সালে নির্বাচন দেখেন তিনটি আসন পেয়েছে আর যদি জোটবদ্ধভাবে করেন সেখানে তারা সতেরোটা আসন পেয়েছে তখন তাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে তারা বেশি আসন চান নাকি তারা কম আসন চান জোট ভাঙলেও ভোটে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে মন্তব্য কল্যাণ পার্টির এই নেতার বিশ দলীয় জোটে আমরা যারা অবিচল আছি ইনশাল্লাহ এবং থাকবো দৃঢ়ভাবে বলতে চাই ভোটে কোনো প্রকারের উনিশ বিশ হবে না সেখানে যদি কেহ জোট থেকে এদিক ওদিক যায় তিনি সিদ্ধান্তটা ভুল নেবেন তবে ভোটের রাজনীতির স্বার্থেই ক্ষমতাসীনরা জামায়াতকে জোট থেকে সরাতে চাইছে বলে মন্তব্য করলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য এতদিন সরকারি দলগুলো এসছেন জামাতকে ছেড়ে আসলে তাহলে আর কোনো অসুবিধা নাই আর এখন দেখা যাচ্ছে জামাতের লোকেরা আওয়ামী লীগে যোগদান করছেন তাদের আবার তাদের কোনো আপত্তি নাই তো এই যে দ্বিমুখী নীতি সরকার এটা আগেও ছিল আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জোটের ঐক্য টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে এখনো আশাবাদী বিএনপি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের এই নেতা সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে তিন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন অন্যদিকে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা নির্বাচনী এলাকায় ঘুরে ঘুরে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করছেন তারা নগর জীবনের সুযোগ সুবিধা সহ দিচ্ছেন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ব্যুরো প্রতিবেদকদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট সোমবার সকালে বরিশালের ফজলুল হক এভিনিউ এলাকায় জনসংযোগ করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শেরনিয়াবাদ সাদিক আব্দুল্লাহ এ সময় নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে নগরপিতা নির্বাচনে নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানান শেরনিয়াবাদ সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি ভোট কেন্দ্রে তিরিশ তারিখ ভোট দিয়ে আসার জন্য এবং তাদের মধ্যে ব্যাপক সারা বরিশাল শহরের মানুষ উজ্জীবিত নগরীর গড়িয়ার পাড় এলাকায় বিএনপি প্রার্থী মজিবুর রহমান সরোয়ারের পক্ষে প্রচারণায় অংশ নেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা নজরুল ইসলাম খান এ সময় সরকার দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেন তিনি উনি এলাকা থেকে বারবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন তার জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই কাজেই তার বিজয় নিয়েও আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না শুধু যদি ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে এদিকে নগরীর সার্কিট হাউসে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার নির্বাচন কর্মকর্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সঙ্গে মত বিনিময় করেন জোর করে ব্যালটে সিল দেয়া এ ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি বরিশালে দেখতে চাই না সোমবার সকালে রাজশাহী নগরীর বর্ণালী বনপুকুর ও কাদিরগঞ্জ এলাকায় গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী খাইরুজ্জামান লিটন নগরপিতা নির্বাচিত হলে রাজশাহীকে আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন লিটন আমাদের পক্ষ থেকে নির্বাচনকে একবারে শেষ দিন পর্যন্ত সুস্থ সুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত রাখার জন্য যা যা করণীয় সবই আমরা করব এর আগে নগরীর হেতেমখা এলাকা থেকে প্রচারণা শুরু করেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি তেইশ চব্বিশ আমাদের সাত নম্বর ওয়ার্ড সহ বিভিন্ন জায়গায় অফিস ভাঙা হয়েছে সিলেটে দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পাড়া মহল্লা চষে বেড়াচ্ছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মেয়র প্রার্থী প্রচার প্রচারণা ও গণসংযোগের মাধ্যমে ভোটারদের মন গলাতে চেষ্টা করছেন তারা সিলেটের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ নৌকা প্রতীকে তারা তাদের মূল্যবান ভোট দিবেন এবং আমরা ইনশাল্লাহ বিজয়ের ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ আশাবাদী শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত হলে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নগরপিতা নির্বাচিত করতে চান সাধারণ নগরবাসী সাবিত সারোয়ার সময় সংবাদ নির্বাচনের প্রচারণার খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজশাহীতে আছেন রাকিবুল হাসান এবং বরিশালে আছেন রিপোর্টার ফেরদাউ সোহাগ আমরা প্রথমে চলে যাচ্ছি রাজশাহীতে রাকিবুলের কাছে রাকিবুল কেমন দেখছেন নির্বাচনী প্রচারণা 
অপল আপনাকে ধন্যবাদ রাজ্য সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কিন্তু আপনারা জানেন সকাল থেকে এই প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন আমরা এখন দেখছি আওয়ামী লীগের প্রার্থী এইচএম খায়রুজ্জামান লিটন তিনি নগরীর শালবাগান এলাকায় কিন্তু প্রচারণা চালাচ্ছেন এর আগেও তিনি নগরীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন ভোটারদের কাছে গেছেন এবং তিনি বলেছেন যে আসলে তিনি কি করতে চান আগামী 5 বছরে বিগত 5 বছর আমরা দেখেছি যে আসলে রাজ্য সিটি কর্পোরেশনে যে সমস্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আসলে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে যে সমস্ত কিছু এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে সেগুলো করতে চান তিনি বলে ভোটারদের কাছে বলছেন এবং আমরা আপোলা আমরা এই অঞ্চলের যারা কিনা বিভিন্ন বিশিষ্ট জন আছেন বা বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যরা আছেন বা কর্মকর্তারা আছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা যেই জিনিসটি বলছেন আসলে যে আসলে বিগত সময়ে কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিগত পরিষদ সিটি কর্পোরেশনের পরিষদ অনেক সময় উন্নয়ন বাজেট বা এই সমস্ত অর্থ কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আনতে পারেনি তবে তারা যে আস্থাটি জ্ঞাপন করছেন যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শুধু নন জাতীয় চার নেতার যে সন্তান তিনি এটি আনতে সক্ষম হবেন বলে এরকম একটি বিশ্বাস তারা করছেন এবং এরকম একটি দাবি তারা করছেন আমরা এখন দেখছি যে আসলে শালবাগান শালবাগান এলাকার বাজারে বাজারে তিনি যাচ্ছেন এবং যারা ভোটাররা রয়েছেন তাদের কাছে কিন্তু তিনি বলছেন যে আগামী দিনে আসলে তিনি কি করতে চান এবং আমরা দেখেছি যে আসলে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মেয়র প্রার্থী এইচ এম খারুজ্জামান লিটন তিনি কিন্তু চোদ্দ দফা দাবি দিয়েছেন এবং এর মধ্যে কিন্তু রাজ্যে শহরের নাগরিক উন্নয়নের পাশাপাশি এখানে কর্মসংস্থান সহ যে সমস্ত এলাকা এখনো পিছিয়ে রয়েছে বিশেষ করে রাজ্যে সিটি কর্পোরেশন যে পাঁচটি পিছিয়ে পড়া ওয়ার্ডের কথা বলা হয় সেই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোকে আরও উন্নত করার প্রত্যয় তিনি বলছেন এবং এখানে সেই ধরনের প্রতিশ্রুতিগুলো কিন্তু তিনি দিচ্ছেন এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি দর্শক যে আসলে রাজ্যে সিটি কর্পোরেশনের আমরা সকাল থেকে দেখছি প্রচার প্রচারণা করছেন নগরের মেয়র সহ কাউন্সিলার প্রার্থী এবং অন্যান্য যারা রয়েছেন তারা আমরা আর একটি জিনিস আপনাকে বলে রাখতে চাই সেটি হচ্ছে যে আসলে আমরা দেখেছি সকালে কিন্তু বিএনপি বিএনপি প্রার্থী এ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল তিনিও কিন্তু প্রচারণা চালিয়েছেন নগরীর হেতুম খা সহ সাহেব বাজার এলাকায় আর এছাড়া কিন্তু আমরা দেখেছি যে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই কিন্তু প্রচারণাগুলো চলছে এবং জনগণ চাচ্ছেন যে আগামী তিরিশ তারিখে একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে এই যেমনটি এখন এই উৎসবটি প্রচলিত আছে ঠিক একইভাবে তো এই ছিল আমার কাছে রাজশাহী থেকে সর্বশেষ চলে যাব বরিশালে সহকর্মী ফেরদোস সোহাগের কাছে ধন্যবাদ রাকিব আপনাকে আসলে নির্বাচন কিন্তু বরিশালে উৎসবে পরিণত হয়েছে আমরা কিন্তু সকাল থেকে গভীর রাত অব্দি দেখছি নির্বাচন উপলক্ষে কিন্তু ভোটার এবং ভোটার ছাড়াও যারা রয়েছেন সবাই কিন্তু গণসংযোগ কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি বরিশাল নগরীর টাউন হলের ঠিক সামনে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যারা কিছু একজন প্রার্থীর পক্ষে কিছু মানুষ যারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারা কিন্তু প্রচার প্রচারণার অংশ হিসাবে গণসংযোগে নেমে নেমে পড়েছে বিকেলের পর থেকে এভাবে কিন্তু বরিশাল নগরীর সর্বত্র ত্রিশটি ওয়ার্ডে কিন্তু এই চিত্র দেখা যায় আজকে জানিয়ে রাখি যে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী সহ সাতজন প্রার্থী কিন্তু সময় মতো তারা নিজ নিজ নির্বাচনী প্রচারণার কার্যটি চালিয়ে গেছেন আজকে বরিশালে নির্বাচন কমিশনার রয়েছেন তিনি কিন্তু বরিশালের প্রথমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং নির্বাচনী কর্মকর্তা তাদেরকে নিয়ে মিটিং করেছেন মত বিনিময় করেছেন বিকেলে তিনি বরিশালের যারা সাতজন মেয়র প্রার্থী এবং কাউন্সিলর প্রার্থী রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে মত বিনিময় করেছেন সেই মত বিনিময় সবাই কিন্তু তাদের যে সব অভাব রয়েছে অভিযোগ রয়েছে সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন নির্বাচন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদার বরিশালের যারা প্রার্থী রয়েছেন তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন এই মর্মে যে বরিশালের নির্বাচন সুন্দর এবং সুষ্ঠু করার জন্য যা যা করণীয় তারা তা করবেন এবং আগামীতে যেহেতু এই বছরের শেষ নাগাদ অথবা আগামী বছরের শুরুর দিকে যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সে কারণে এই নির্বাচনটি যেন মডেল হিসাবে পরিণত হয় সে লক্ষ্যে যা যা করণীয় সেরকমটি চালিয়ে যাচ্ছেন এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং এই নির্বাচনটি যেন সুষ্ঠু হয় এবং এই নির্বাচন নিয়ে যেন পজিটিভ আলোচনা হয় এমনভাবেই কিন্তু তৈরি হচ্ছে নির্বাচন কমিশন এমনটি তিনি প্রার্থী এবং উপস্থিত যারা রয়েছেন তাদেরকে বলা তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এর বাইরে একটা তিনি জানিয়ে রাখে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তারাও কিন্তু তৎপর রয়েছে আমরা ম্যাজিস্ট্রেটদের যে ভিজিলেন্স টিম রয়েছে তাদেরকেও আমরা দেখেছি যে কোনো অভিযোগ পেলে তারা কিন্তু সেই জায়গাটিতে যাচ্ছেন এবং বিষয়টি কি সেটি জানার চেষ্টা করছেন এর বাইরে যারা নির্বাচন কমিশনের লোকজন রয়েছেন রিটার্নিং অফিসার রয়েছেন তারা কিন্তু সবাই কিন্তু একটি সুষ্ঠু এবং সুন্দর নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য কিন্তু ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন তো এই ছিল মোটামুটি বরিশাল থেকে নির্বাচনী নির্বাচনের সর্বশেষ তথ্য অপলা
নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার খবর জানছিলাম বরিশাল থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের রিপোর্টার ফেরদৌস সোহাগ এবং এর আগে রাজশাহী থেকে ছিলেন আমাদের সহকর্মী রাহুল হাসান চলে যাচ্ছে পরবর্তী খবরে শুধু বিনা ওয়ারেন্টে নয় তিন সিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে কাউকে হয়রানিমূলকভাবে গ্রেফতার না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিশন সচিব হেলালউদ্দিন আহমেদ দুপুরে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি সচিব জানান আগামী সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হয়েছে আমরা কখনো বলি না যে বিনা ওয়ারেন্টে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না स्वाभाविक भाव को जदि आमज्य अपराध है तो पुलिस ग्रेप्तार करते बला जाते का अहेतुक निवाचन केंद्रिक को हैरानी ना करा इम मशीनगुल जनगणर देखार जो बोझार जो एवं ता जाते महड़ा भूट दीते व्यवस्था ग्रहण करब ये परीक्षामूलक व्यवहार कर सफलता पाव जाए परवर्ती पदक्षेप परवर्ती चिंता कर দেশে গণতন্ত্র ফেরাতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে ঠাকুরগাঁওয়ে জেলা বিএনপি বর্ধিত সভায় তিনি একথা বলেন এ সময় রাজনীতির বাইরের কোনো শক্তি দেশ পরিচালনা করছে বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল বাংলাদেশের বাইরের কোনো শক্তি আজকে বাংলাদেশকে পরিচালনা করছে বংশ প্রদীপ সে সমস্ত मानसिक असुस्थतार मिथ्या सनद दी जेल जरिमान विधान रेखे मानसिक स्वास्थ्य आईन दुई हजार अठारो एर खसड़ार चूड़ान अनुमोदन दिए सरकार सकाले प्रधानमंत्री कार्यलय प्रधानमंत्री शेख हासार सभापत अनुष्ठित मंत्रिसभा बैठके अनुमोदन दे नतून आईने मानसिक असुस्थत भुक्भुगर को रोगी चिकित्सा जदि चिकित्सक को अवहेला करें कि उद्देश्य प्रणोदित हुए रोगी सम्पर्क मिथ्या तथ्य दें तो सर्वोच्च तीन लाख टा जरिमाना और एक बचर कारण विधान रखा हो এছাড়া মানসিক অসুস্থতায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবহেলা করলে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা ও তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান উল্লেখ রয়েছে বৈঠকে জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা দুই হাজার আঠারো এর খসড়াই অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা বৈঠক শেষে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার বিভাগের সচিব এম এন জিয়াউল আলম मानसिक स्वास्थ्य सेवा नियोजित पेशाजीवी हिसाब से को व्यक्ति मानसिक असुस्थता सम्पर्कित विषय उद्देश्य प्रणीत भावे मिथ्या सार्टिफिट प्रदान कर तीन लक्ष टा अर्थदंडे एक बचर सश्रम कारादंडे उभय दंडे दंडित है अभिभावक व्यवस्थापक मानसिक असुस्थत आक्रांत व्यक्तर चिकित्सा व सम्पत्तर तलिका प्रणयन व्यवस्थापनार दायित्व अवहेला आदालत को निर्देश वास्तवयन ना कर पाँच बच्च लक्ष टा अर्थदंड तीन बचर रोहिंगा प्रत्याशने बांगलेश के सबधरण सहायता देर कथा आंतर्जा अभिभाषण संस्था आईओ एम एर महापरिचालक दोपहर प्रधानमंत्री कार्यलय प्रधानमंत्री शेख हासार संगे सौजन्य सी প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে বিশ্বব্যাপী অভিবাসন সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন আইওএম এর মহাপরিচালক উইলিয়াম লাসি সুইং বেলা বারোটায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এ সময় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সব ধরনের সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশের পাশে থাকার কথা জানান আইওএম প্রধান পরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মিয়ানমারে নিযুক্ত জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত ক্রিস্টিন স্রেন বার্গনার এ সময় মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ফেরাতে জাতিসংঘ বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে প্রধানমন্ত্রীকে জানান তিনি সৌজন্য সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গায় অস্ত্রপচারের পর বিষ রোগীর এক চোখ হারানোর ঘটনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দায় এড়াতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট দুপুরে বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চে শুনানির সময় মন্তব্য করেন আদালত বলেন ইম্প্যাক্ট মাসুদ মেমোরিয়াল হাসপাতালকে চোখে অস্ত্রপচারের অনুমতি দিয়েছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাই রোগীদের চোখ হারানোর দায় তাদেরও রয়েছে গত পাঁচই মার্চ ইম্প্যাক্ট মাসুদ মেমোরিয়াল হাসপাতালে চব্বিশ জন 
চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয় এর কিছুদিন পর বিশনের এক চোখ নষ্ট হয়ে যায় বিষয়টি আদালতে নজরে এনে ক্ষতিপূরণ ও দায়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা আছে হাইকোর্টের রিট দায়ের করা হয় অপারেশন করার ক্ষেত্রে হচ্ছে ইমপ্যাক্ট কর্তৃপক্ষের ত্রুটি ছিল এবং সেই অপারেশন করার ক্ষেত্রে ইমপ্যাক্ট কর্তৃপক্ষকে অনুমতি প্রদান করেছিল মন্ত্রণালয় এখন যেহেতু মন্ত্রণালয় অনুমতি দিয়েছিল এই ধরনের অপারেশন কন্ডাক্ট করার ক্ষেত্রে তাদের কোনো ত্রুটির কারণে যদি নাগরিকদের কোনো ক্ষতি হয় সেই ক্ষতির দায় মন্ত্রণালয় এড়াতে পারে না হজ যাত্রী ও হজ এজেন্সির জন্য বদলি কোটা বাড়িয়ে পনেরো শতাংশ না করলে এবছর প্রায় তেরো হাজার মুসল্লির হজ পালন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে এমন সংখ্যা প্রকাশ করেছে হাব ও বাংলাদেশ হজ যাত্রী কল্যাণ পরিষদ তবে হজ অফিস বলছে কোনোভাবেই এত বেশি কোটা প্রয়োজন নেই সরকার এবছর হজে বদলি निर्दिष्ट समय हज पालन करते जेदार उद्देश्य ढाका छाड़ सब मिलिए आशकोना हज कैम्पे देश के विभिन्न प्रान आसा हज जत्री एन पर्त बे स्वस्ती आ तब समस्या देखा दी हज जत्री बदली कोटा नहीं जा एन पर्त चार शतांश निर्धारण कर तब हाब और हज जत्री कल्याण परिषद दाबी कोटा बाड़िए पंद्रह शतांश ना कर प्राय तर हजार हज जत्री एब हज पालन वंचित होते चाची गत बारे मत पंद्रह पार्सेंट रिप्लेसमेंट अविलम्बे मात्र चार पार्सेंट देव प्राय तेर हजार हज जी हज जा अनिश्चित जर समस्त किस समस्त सपोर्ट आंजाम तैरी जो सत्य हज जी स्वेच्छा ड्रप कर तक स्वाभाविक भाव उनार जगह अन्न का प्रतिस्थापन कर ले क्षतर एक कारण आई मन करीना स्वेच्छा ड्रपकृत हज जी रिप्लेसमेंट ना हो एक हज एजेंसिगुली क्षतिग्रस्त हो এই নিরিখে আমরা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছি যাতে যৌক্তিক রিপ্লেসমেন্টগুলি প্রদান করা হয় তবে দাবির সঙ্গে একমত নয় হজ অফিস তারা বলছেন গত বছর পর্যন্ত কোটা বাড়ানো গেলেও এবার তা কিছুটা জটিল সরকারি ব্যবস্থা প্রায় প্রায় সাত হাজার হজ যাত্রী এবার গমন করছেন এদের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিস্থাপন দরকার হয়েছে পাঁচ থেকে সাতজনের তবে এক্ষেত্রে এতটা বেশি কেন প্রয়োজন হচ্ছে এটি আমার কাছে বোধগম্য না গত বছর পর্যন্ত এটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আদেশ জারি হতো সে এবছর প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত ক্রমে এটি হয়েছে এখন এটি যদি বাড়াতে হয় তাহলে অবশ্যই এ ধরনের একটি আদেশ আবার নতুন হবে লাগবে গত বছর প্রথমে চার শতাংশ থাকলেও পরে বদলি কোটা বাড়িয়ে পনেরো শতাংশ করেছিল ধর্ম মন্ত্রণালয় মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগীর সঙ্গে থাকা এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক ইন্টার্ন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এ ঘটনায় অভিযুক্ত মাহমুদকে গ্রেফতারের পর আদালতের নির্দেশে কারাগারে পাঠানো হয়েছে স্বজনরা জানায় অসুস্থ নানিকে গত আটই জুলাই ওসমানী মেডিকেলে ভর্তি করান ওই শিক্ষার্থী গত রাতে ফাইল চেক করার কথা বলে তাকে নিজের পক্ষে ডেকে নিয়ে যান ইন্টার্ন চিকিৎসক মাহমুদ এ সময় তাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ করেন নির্যাতিতা বিষয়টি জানাজানি হলে নির্যাতিতাকে হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ভর্তি করা হয় এ ঘটনায় দুপুরে কোতোয়ালি থানায় মামলা করা হয় পরে অভিযুক্ত ইন্টার্ন চিকিৎসক মাহমুদকে গ্রেফতার করে পুলিশ রোগীর অ্যাটেন্ডেন্ট দর্শন হয়েছে এরকম সংবাদের ভিত্তিতে আসলে আমরা ওখানে গিয়েছি অভিযুক্ত ডাক্তারকে আমাদের হেফাজতে নিয়ে আসছি এখন আসলে পুরো বিষয়টা তদন্তের উপর নির্ভর করবে ভিক্টিম ওসিসিতে ভর্তি আছে মেডিকেল রিপোর্ট এখন আমাদের কাছে আসে না মেডিকেল রিপোর্ট পাইলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে চিকিৎসক সহ নানা সংকটে অনেকটা ঢুকে ঢুকে চলছে চট্টগ্রামের জেনারেল হাসপাতাল একশো সতেরো বছরের পুরাতন সরকারি হাসপাতালটি ছয় বছর আগে একশো থেকে আড়াইশো শয্যায় উন্নীত হলেও জনবল বাড়েনি একজনও এমনকি আটটি বিশেষায়িত ওয়ার্ডে বত্রিশ জন চিকিৎসকের প্রয়োজন হলেও একজন চিকিৎসক নেই কমলদের দুপর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনে আজ প্রথম পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন সাক্ষাৎ টিপু 
বৃহত্তর চট্টগ্রামের মানুষের চিকিৎসা সেবার সুবিধার্থে উনিশশো এক সালে প্রতিষ্ঠা হয় চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল প্রথম পর্যায়ে হাসপাতালটি পঞ্চাশ সজ্জার হলো পরবর্তীতে একশো সজ্জায় উন্নীত করা হয় দু হাজার সালে এটিকে আড়াইশো সজ্জায় উন্নীত করা হলো বাড়ানো হয়নি কোনো জনবল এমনিতে এই হাসপাতালে প্রতিদিন করে দুশোর বেশি রুগী ভর্তি থাকে এছাড়া মেডিসিন সার্জারি হৃদরোগ গাইনি অর্থোপেডিক্স চক্ষু নাক কান গলা এবং শিশু বিভাগের মতো আটটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রয়েছে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী বিদ্যালয় আমার এখানে পদ আছে মাত্র বারোটা সেখানে আমাদের এই এত বড় হসপিটাল আউটডোর ইনডোর সব কিছু চালাতে আমার মোটামুটি প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো প্রয়োজন আন্দোলন সংগ্রাম করার পরও কিন্তু আমরা ডাক্তার সংকটের এখনও আমরা ভুগছি বর্তমান সরকার যদি ডাক্তার দিয়ে যদি একটু সহযোগিতা করত তাহলে আমরা এই এটা একটা আধুনিক হাসপাতাল হিসেবে গড়ে উঠতে বলে আমি মনে করি ওয়ার্ড ছাড়াও প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অন্তত বারোশো রুগী আউটডোরে চিকিৎসা নিতে আসেন পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকায় রুগীদের যেমন ভোগান্তিতে পড়তে হয় তেমনি রুগীর চাপ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নার্সদেরও দুই ঘন্টা এসে নাম্বার নিতে এখন নাম্বার নিয়ে তারপরে এখানে আসলাম সিস্টারদের পরিমাণটা একটু যদি বেড়ে যায় ডক্টর जनबल्ट मगर हमारे षाट सत्तर एकश रुगी आसते हमें चल्लिस पंचाश जन दीची एरपर तो समय थे दस एकर जगार ऊपर हासपाल प्रतिष्ठा हल निरापतार जो को प्रहर व्यवस्था नहीं हासपाल परिष्कार सह आनुषंगिक क्या पंचाश जन बसि कर्मचार प्रयोजन थकल रही है मात्र बारो जन कमल दे समसंबाद चट्टग्राम একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় আসামি মৌলভীবাজারে আকমল আলী তালুকদার সহ চারজনের রায় ঘোষণা আগামীকাল বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ রায় ঘোষণা করবেন তাদের বিরুদ্ধে লুটপাট অগ্নিসংযোগ ধর্ষণ অপহরণ ও একষট্টি জনকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে গত সাতাশে মার্চ এই মামলার বিচার কাজ শেষ হয় চারজন আসামির মধ্যে শুধু আকমল আলী তালুকদার কারাগারে রয়েছেন বাকি তিন পলাতক আসামিরা হলেন মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার আব্দুল নূর তালুকদার ওরফে লাল মিয়া আনিস মিয়া ও আব্দুল মোসাব্বির মিয়া মানিকগঞ্জে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিবেশী নারীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক ইমামের বিরুদ্ধে গত নয় জুলাই সিঙ্গাইর উপজেলার পূর্ব বাস্তা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় এক খণ্ড জমি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে অভিযুক্ত ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে বিরোধ চলছিল সালমা হোসেন বেবি সবশেষ গত শনিবার ওই জমিতে গাছ লাগাতে গেলে বেবিকে মারধর করে অভিযুক্ত ইসমাইল বিষয়টি ছবি সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হলে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন অভিযুক্ত ইমাম এই ঘটনায় নির্যাতিতা বাদী হয়ে সিঙ্গাইর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন বর্তমানে অভিযুক্ত ইসমাইল পলাতক রয়েছেন ইসমাইল হোসেন খান আমার জমিতে আমারে ঢুকতে দেয় না আমি যখন আমার জমিতে গেছি অতর্কিত হামলায় আমারে রক্তাক্ত জখম করে এই লোক এলাকায় পাঁচটা জমি কিনছে এবং জমিতে গেছে তাকে বেদম মারধর করছে জায়গা জমি নিয়ে বিরোধ সেই বিরোধটাই মারামারি পর্যায়ে চলে গেছে মামলা রুজু করেছে এবং আমরা আইনি যে বিষয়গুলো আছে দেখতেছি চট্টগ্রামে জোড়া খুনের ঘটনায় নিহত মেহরুন্নেসার ভাগ্নে সহ দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ গতকাল রাতে আমবাগান এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয় পুলিশ জানায় নিহত মনোয়ারা বেগমের ছেলে ও মেহরুন্নেসার ভাই মুস্তাফিজুর রহমান বাদী হয়ে অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে খুলসি থানায় মামলা করেন পরে ঘটনাস্থল থেকে নিহত মেহরুন্নেসার বোনের ছেলে মুশফিকুর রহমান ও তার দোকানের কর্মচারী ইমনকে আটক করে পুলিশ জমি সহ চারতলা ভবনটি দখল নেওয়ার জন্য নানি ও খালাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ গতকাল আমবাগানে নিজ বাড়ির পানির ট্যাঙ্ক থেকে মা সহ ষাটোর্ধ মেয়ের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ তো এ ব্যাপারে ওই মনোরা বেগমের ছেলে মুস্তাফিজুর রহমান উনি আমাদের অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে একটা হত্যা মামলা দায়ের করেছেন তো আমরা প্রাথমিক তদন্তের নিমিত্তে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আপাতত দুজন আটক করেছি কক্সবাজারের উখিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারানো ট্রাক চাপায় নারী ও শিশু সহ চারজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও চারজন সকালে উপজেলার বালুখালী ট্রানজিট পয়েন্টে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় বাস পোছায় একটি ট্রাক রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাচ্ছিল পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি সিএনজি অটোরিকশা ও একটি রিকশাকে চাপা দিয়ে খাদে পড়ে যায় ট্রাকটি 
এতে ঘটনাস্থলে অটোরিকশার চার যাত্রী নিহত হন এদের মধ্যে তিনজন নারী ও একজন শিশু দুর্ঘটনায় আহত অপর চারজনকে রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন রেড ক্রেসেন্ট ফিল্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয় मयमन सिंह और कूष्टिया गुली दूज निहत हो पुलिस दबी निहतरा मदक व्यवसायी मारा गया बंदूक युद्ध पुलिस जाना गतरा मयम सिंह सदर उपजिल रघुरामपुर एलकाय मदक बिक्र खबर पे अभिजान चालान है इस समय उपस्थिति टेर पे पुलिस के लक्ष्य कर गुली कर दुरबृत्तरा पुलिस पाल्ट गुली चालाय एक पर्या गुलीबिध अवस्था नोमान नामे एक मदक व्यवसायी के उद्धार कर सदर हासपाले पाठानो है पर चिकित्सक ताकि मृत घोषणा करें कूष्टिया शहर हरिपुर सेतु एलिक मदक बेचा क्या हमन खबरे से अभिजाने जाए पुलिस उपस्थिति टेर पे पुलिस के लक्ष्य कर गुली छोड़े मदक व्यवसायी इस समय पुलिस पाल्ट गुली छुड़े शहर आली नाम मदक व्यवसायी निहत है तरह बिुदे विभिन्न थाना एगारोटी मदक मामला रही है घटन स्थल थे एक देशी बंदूक और छश या उद्धार कर पुलिस नगर महादेवपुरे आत्राई नदी भय भांगने बना आतंके रही है दुशो ग्रामे लक्षाधिक मानुष बाधे भांगन ठेका स्थानीय भाव बाल बस्ता फेला हम क्या हाँ जनप्रतिनिधि बांध रक्षा टेक्सई पदक्षेप ना हम भय बनार कबले पड़े एलिकार मानुष पानी उन्नयन बोर्ड जाना अर्थ बरद्द ना थकाय क्या जा नगर प्रतिनिधि एम आर रकर रिपोर्ट नौगार महादेवपुर उपजिला नूरपुर एलिक आत्राय नदी अब्याहत भांगने बना तंके आ प्राय दुशो ग्रामे लक्षाधिक मानुष पानी तुरे गत कैक मास धरे नदीरक्षा बाँधे कोल घेसे दीर्घ प्राय एक किलोमीटर मटी धसे गे बाश बसिए बाल बस्ता फेले भांगन ठेकान चेषा कर नदी प्रबल चोतर तोरे प्रतरोध को क्या आसना प्रतिदिन ही बाँध संलग्न मटी धसे पड़े नदी अब्याहत भांगने नदीरक्षार मूल बाँध एक् हुमकर मुखे ए अवस्था नदी भांगन ठेका टेक्सई पदक्षेप ने दबी जान एलिकाबी मध्य प्रवाहित मंत्रणालय चलाचल बंद रही है घाट कर पानी बृद्धिर कारण पद्मा नदी से तीव्र स्रोत सृष्टि हवए दोपुर दूटा थ लंच और स्पीड बोर्ड चलाचल बंध कर दुर्घटना एड़ाते बंध रखा होतटी डाम फेरिओ ये फेरीघाटे दोपारे बाढ़ जान बहन लाइन जानजटर कारण कि दुर्भोगे पड़े ढाका और दक्षिणांचलमुखी जत्री तब तो फेरी चलाचल स्वाभाविक रखते चेष्टा चला से डब्ल्यूटी तीन दिन धरे पानी तलिए रही है पीरोजपुर टगरा चरखाली फेरी घाटे पंचुन और गैंगवे ये दुर्भोगे पड़े रूटा जाए स्थानियों कचा नदी पानी बृद्धिर कारण शुक्रवार मध्यराते तलिए जाए टगरा चरखाली फेरी घाटे पंचुन और गैंगवे एरपर को कार्यकर पदक्षेप ना नवय झुंकी फेरते उठते हे पीरोजपुर पाथर घाटा रूटे चलाचलकारी जानबनगुलो के ये इंजिने पानी ठुके प्राय जानबन विकल हो पड़ा सृष्टि होनजट तब समस्या समाधान और नये दस दिन लागे घाट को
উপযুক্ত দাম পাচ্ছে না চাপাই নবাবগঞ্জের আম ব্যবসায়ীরা এতে ক্ষতির মুখে পড়ে অনেকে পুঁজি হারিয়েছেন আমের উৎপাদন বাড়লেও সে অনুযায়ী বাজারের পরিধি না বাড়ায় এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা মোহাম্মদ আল মাহবুবের রিপোর্ট এবছর মুকুল বেশ ভালো হলেও কয়েক দফা ঝড় বৃষ্টির কারণে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় চাপাই নবাবগঞ্জের আম বাগানগুলো তারপরও উৎপাদন খুব একটা কম হয়নি তবে মৌসুমের শুরুতে প্রচন্ড তাপদাহের কারণে আশেপাশের সব জায়গায় একসাথে আম পেকে যাওয়ায় সে আম বাজারে এনে ঠিকমতো বিক্রি করতে পারেননি ব্যবসায়ীরা এছাড়াও মৌসুমের শুরুতে রোজা ও ঈদের সময় বেশ কিছুদিন কুরিয়ার বন্ধ থাকায় আরও ধস নামে আম বাজারে ক্রেতা না থাকায় নামমাত্র দামে আম বিক্রি করে পুঁজি হারিয়েছেন অনেকে সবাই অবস্থায় क्षतिग्रस्त हो मूल्य कम क्षतर फुटबल खेला देखार नायमा घुमाते जाएर नाम सकाले कारखाना भेतर शाकिल मरदेह देखते पे थाना खबर दें नईश प्रहर घटन स्थल थे तरह लाश उद्धार कर मैन तदर सदर हासपत मर्गे पाठाय पुलिस तपन कुमार लाश घर भेतर झुलते देखे थाना खबर दे स्थानीय घटन स्थल लाश पड़े टांगाइल मेडिकल कलेज हासपत मर्गे पाठाना चापाई नवबगंजे शिक्षक लुत्फर हत्या मामल में दुई आसाम जबज्जीवन कारादंडादेश दिए आदालत दोपुर अतरिक्त जिला और दायरा जज शौकत आली ए आदेश दें मामलार विवरणी थे जाना जाए दुहजार बारो साले पचिशे आगस्ट पारिवारिक कलहर जेर धरे लुत्फर रहमान संगे भातीजा सद्दाम और बोगदे तर्क है एक पर्या लुत्फर के कूपिए हत्या करे ता ए घटन सतजुन बिुदे मामला करें निहत स्त्री जुक्तितर्क और शुरानी शेष हवाय आज मामलार राय घोषणा करें विचारक राय सद्दाम और बोगदात के जबज्जीवन कारादंडादेश अपर पांच जन के बेकसुर खाल जतियों शिक्षा सप्ताह उपलक्षे ब्राह्मणबाड़िया अनुष्ठित हल सृजनशील मेधा अन्वेषण प्रतिजोगता दोपुर शहर ओस्ताद आलाउद्दीन खाँ पौर मिलनयतने प्रतिजोगित है इसमें अतरिक्त जिला प्रशासक कमाल मोहम्मद राशेद स्थानीय संसद सदस्य र आम उबायदुल मुक्तर चौधरी और ब्राह्मणबाड़िया सरकारी कलेजर अध्यक्ष मोहम्मद हानिफ उपस्थित छे जिलार विभिन्न प्रतिष्ठान शिक्षार्थी अंश नए अनुष्ठने उबायदुल मुक्तर चौधरी बनें शिक्षार माध्यम देश के दारिद्र मुक्त करते क्या कर बर्तमान सरकार जोट नेतर आहवान पर सिलेट सीटी निर्वाचन सर दाड़ान जमायत प्रार्थी मठे विएनपी विद्रोह प्रार्थी और विभ्रांति नेता कर्मी मानसिक असुस्थतार मिथ्या सनद दी जेल जरिमान विधान रेखे मानसिक स्वास्थ्य आईने खसड़ा मंत्रिसभार अनुमोदन चिकित्सा अवहेलार क्षेत्र दंड चुआडांगार विष रोग एक चोख हरान घटन स्वास्थ्य मंत्रालय दाय एड़ाते मंत्य हाईकोर्टे क्षतिपूरण और दायी बिुदे व्यवस्था नार निर्देश 
13000 হজ যাত্রীর বিমান টিকিট নিশ্চিত না করা 144টি এজেন্সিকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তলব বদলি কোটা না বাড়ালে হজ পালন অনিশ্চিত সংখ্যা হবে এবং নওগাঁর মহাদেবপুরে আত্রাই নদীর ভয়াবহ ভাঙনে আতঙ্ক হুমকির মুখে লক্ষাধিক মানুষ বরদদের অভাবে ব্যবস্থা নিতে পারছে না পানি উন্নয়ন বোর্ড এই ছিল বাংলা সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময়নিউজ.tv এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার সেভ বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন 162 কোড নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়